，河南人真的是太可怕了，河南人真的是太牛了，真的是太厉害了。相信大家都非常清楚，我们河南在最近五六天的时间呢，一直都在下这个暴雪。就在这个时候，可以说有我们河南部分农民不顾自己的生命安危，做出了一件这样的事情，让很多人可以说竖出了大拇指。在我在今天早晨刷视频的时候呢，可以说刷的这个视频的时候，有部分网友在下面评论到了：“哎呦，这河南人为了自己生育是在作秀啊，为了自己的生育啊，连生命都不要了。”拿生命开玩笑。大家好，这里是三路雷哥。那我们今天给大家分享的这个河南人太厉害了，河南人太可怕了啊！作为视频前的朋友，您呢、啊、耐心看完今天的这期视频，是我们河南人真的是在作秀吗？还是在为很多人的安全着想呢？到底是一个什么样的事情呢？想了解的朋友们，随着我的镜头，咱们看一则一个网友。发布的视频，这是个人才。看，是本来凌晨下大雪，然后堵了十几个小时，一眼看不着头。突然看到这个旁边有村民窜上来，刚开始以为他们是卖泡面的，我们还当时在想，这泡面估计得二十块钱一桶。我后来我妈妈下去问，她说不卖的，是免费的。然后当时我就一下子就惊讶了，我必须得给这种。河南人的这种大爱行为记录下来。第二波物资，第二波物资，源源不断的从旁边的村里边运上来。看一下我们乡的人民多热情，给大家准备了还有还有水，还有吃的。就是就是天气很冷，但是咱人就是很暖心啊。给大给大家准备了有火车肠，还有就是方便面，还有开水这一些，嗯。太感动了，太感动了！咱们乡上人民就是很给力，是不是？不管你是从哪里回来了，他都是乡上的老乡。只要是只要是从乡的路口下来的老乡，咱们嘞就是有工作人员都会就是给你们提供一些就是呃泡面呀、火车肠呀，还有开水呀这一些啊，得帮助咱们的老乡，因为老乡这儿刚下高速，车车子结冰太滑了嘛，然后咱的工作人员都在帮助他们。非常的感动啊！就是虽然说天气很冷，但是咱的那个就是很暖心。通过刚才这个视频呢，我相信大家都非常清楚了哈，我相信大家也非常知道了啊，都已经知道这件事情了。凡是经常刷视频的时候，都应该刷到过这样的视频啊，是不是朋友们？而且呢，刷到这样的视频的时候，不仅仅是我们河南人，像湖南的、四川的，还有贵州的，都这么大的一个好事什么事呢？我相信大家都非常清楚了哈。我今天想和大家分享，就是我们河南啊，就是我们河河南河南，呃，可以说大家都非常清楚，最近几天一直在下雪啊，高速上有部分司机回家过年的，结果堵在那个高速上了啊，有的十多个小时，甚至十五六个小时啊，咱们堵时间倒不怕，倒不可怕，可怕是什么呢？可怕车上没吃的东西啊。上厕所不怕，大便小便都不怕，就怕饿着，是不是，朋友们？这个事情可以说，让谁真的是又心疼又害怕啊！那是没办法，毕竟回家过年了呢。但是受到这个自然天气的影响，暴雪堵住了我们，堵到高速上去了，没办法回家。可是就在这个时候呢，我们河南，我们部分农民啊，做出这样的事情，去高速上。给农给一些堵在这个高速上的一些司机们啊，想回家过年的朋友们，给他们送吃的、送喝的。大家通过视频呢，刚刚咱们也看得出了哈，像一些网友都说的，哎呀，原来我还以为是一些那个什么，是一些那个卖那个泡面的、卖水的呢，其实并不那么回事啊，都是免费送的，而且呢，这些人大多都是我们农民。就是离这个高速路口近的一些农民做出这样的事情，我相信视频前的朋友您呢，应该看到这视频看到这里的时候，应该给我们河南人举个大大的赞，是不是朋友们？
。我此外呢，刚刚我也和大家说过，在我今天刷视频的时候，我就刷的一些不友好的评论，有的网友都说的，哎呦，这河南人命都不要了啊，在这里作秀，为了这个河南省的声誉啊，做出这样的事情，做出真的是在作秀啊！我是想说一个问题。如果做事的情况下，你可以做一下，你可以做一些好事啊，是不是，朋友们？大家都非常清楚，也都说下雪了，堵在高速上了啊。我们河南人、河南农民做出这样的事情，难道真的是在作秀吗？是不是？难道真的为我们河南的声誉吗？难道我们河南一点儿亲情都没有吗？是不是，朋友们？通过这样的画面呢，我相信。啊，视频强的朋友，您呐，不要再给我们河南打标签了，不要说我们河南人偷井盖了，不要说我们河南人偷玉米了、偷药材了、偷土豆了，呃，偷水果了、偷玉米了等等一类的啊，这些不要给我们河南人打标签了。你不知道里面的情况，不要瞎说，不要乱说，是不是，朋友们？所以说，我觉得我们河南人做的也是非常正确、非常好。同时呢，很多一些堵在高速上的司机。给我们河南人举着大手拇指，尤其是像高端一些小孩子在上面，也是送茶呀，也是送这个泡面呐、啊，也是送水，是不是朋友们？此时此刻，有很多人看着我们河南人真的是太热情了。我们河南人中不中？中，是不是朋友们？我相信视频前的朋友，您的刷的这个视频应该给我们河南农民点个赞再走。